주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. Jesus, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. 아멘. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세 전부터 감추어졌다가 이제는 나타내신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세 무궁하도록 있을지어다. 아멘. Y el que puede confirmar según mi evangelio la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. 우리 찬송가 380장 나의 생명 되신 주 함께 찬양. Vamos a cantar el himno 380 El Señor de mi vida. El Señor de mi vida. El Señor de mi vida. Que pase el tiempo en este mundo. Pasa el tiempo en este mundo Mientras vive en este mundo Todos los días, todos los días. Alma da, alma da, chure chan son la que te ame. Amén. Chure saran chure son. Aru kuye chawa me so so. Demos la gloria a Dios con un aplauso. Vamos a tomar el inario, mi compañía eterna. Mi compañía eterna. del Señor
Y aunque pase todo el mundo Pasemos en esta oscuridad. del Señor, cerca del Señor. El Señor nos guía en todo el tiempo. Vamos a alabar, oh asombroso Salvador. Oh, oh asombroso Salvador. Yo estoy arriba de ese nombre también Oh asombroso salvador Viva en este mundo y caminante en este mundo. esa gracia también
agradecemos una vez más cuando venga la Santa Venida al Señor. Y levántate. Medio de la peligro. Amén. 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 박대찬 목사님 나오시겠습니다. 안녕하세요. 오라. 저는 대구 지회 임원 은혜교회 박대찬 목사입니다. Soy el pastor Park de Chan de la Iglesia de Gracia. 오늘 이 자리에 모여 산업인들과 모든 성도님들이 함께 예배하게 되어 감사합니다. Estoy agradecido porque hoy podemos reunirnos y dar culto junto con los empresarios y los creyentes. 금토일 시대를 앞두고 기도하며 최고로 은혜 받는 예배 시간이 되기를 바랍니다. Deseo que sea un tiempo para recibir gran gracia y que oremos por la época de viernes, sábado y domingo. 이 시간에는 산업 선교 예배를 위해 예강 교회 단임 박경모 목사님 나오셔서 대표로 기도해 주시겠습니다. La oración representativa para el culto empresarial ahora el pastor Park Kyung-mu, el pastor principal de la iglesia en Kekwan. 기도 드립니다. 어, 지금도 말씀을 주시고 그 말씀을 성취시키는 은약의 하나님께 감사를 드립니다. Doy gracias a Dios de pacto que da la palabra y la cumple. 오늘도 우리가 하나님의 은약의 여정 속에 있게 하시니 감사를 드립니다. 이 시간 모든 사단의 망대가 무너지고 은약 가진 산업인을 통해 237 치유 스미스의 망대가 교회에 세워지게 하시고 산업을 통해 현장을 살리고 빛의 경제 회복하는 망대가 세워지게 하옵소서. 모든 산업인이 로마서 16장의 인물에 복을 받게 하시고. 하나님이 예비한 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 망대를 세우게 하옵소서. 이 시간 말씀을 전하시는 유광수 목사님에게 오력을 주시고 엘리사에게 주셨던 위기 시대 살리는 갑절의 영감을 주시며 하나님의 정확한 은약을 전달할 수 있는 은혜를 주옵소서 말씀을 듣는 전국과 세계의 모든 산업인들과 전도자들에게 마가다락방의 성령의 충만함을 주옵소서. 우리의 기도를 응답하시는 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 금일 산업 선교 예배는 전국과 전 세계에 동시 생중계 중입니다. El culto empresarial de hoy se transmite en vivo a nivel nacional e internacional. 오늘 말씀을 통해 큰 응답 누리시기를 기도합니다. Oro para que disfruten la gran respuesta a través del mensaje. 세계 복음화 상임 위원회 총재 유광수 목사님 나오셔서 산업 선교 메시지를 주시겠습니다. El presidente de la Alianza para la Evangelización del Mundo, el pastor Juan Su, vendrá y dará el mensaje empresarial. 모든 우리 성도님들과 
사람인들에게 가장 중요한 게 뭘까요? 특히 우리 중직자분들 중요한 게 뭘까요? 네, 보통 사람들 보면 이제 말은 하지 않았지만 뭐 제일 중요한 게 돈이에요. And though people may not say this, they say that money is the most important. Of course, they don't say it aloud. 이제 돈을 잘 모르니까 돈이 최고가 되는 겁니다. And because they don't know what money truly is, they think money is the best thing. 그래서 뭐 요즘 다뭐 국회의원들 다 사고 치는 것도 돈은 잘 모르고 어, 가난하게 살았기 때문에 이렇게 기회가 오면. And that's why we see congressmen. They make mistakes when they have an opportunity to gain money because they lived in such poverty. But these are individuals who do not know what money is. 돈을 잘 알고 있는 New Age 멤버인 그빌 게이츠 같은 사람들은요, 버는 길을 알기 때문에 많이 벌잖아요. 그래서 어떻게 쓰느냐를 많이 생각하고 있죠. People and members of the New Age members, such as Bill Gates, because they know what money is, they know the way or the method to make money. And they go and donate millions and billions of dollars because they know what money is worth. And then they go off to um, uh, continents like Africa and they go and donate. It's because they know that they can make money off of this. However, Christians are so far behind. And so they become servants to make money. They don't voice that, but it is the best for them. And then a little bit later, when I'm young, I'm young, I'm young, I'm young, 그큰 걸림돌이 돼요. And then as they live the life, because it's so hard and difficult, their pride or ego becomes a stumbling block. 내가 뭐 경제도 많고 내가 마음대로 되고 다 한다면 뭐 자존심 상할 게 별로 없는데 어려우면 자존심이 또 거의 다예요. If they have financial leisure, then they don't really have to go through all that. But because they lack that, they also have a stumbling block. 이러다 보니까 판단은 아무래도 입력된. And so they have no choice but to make these judgments depending and determining on the standards or the thoughts they have. And we have to quickly come out from that. Because God's word is absolutely fulfilled, we have to be within this. We have to become the business and the business people within the word fulfillment. Then what is God's word? The scripture is not just average words, but the word is the word of creation that we see in Genesis 1. And if you hold on to it accurately, tremendous things will arise. 요한복음 1장 1절에서 이 11절까지 보면 말씀이 곧 하나님이다 그랬어요. And in John chapter 1 verse 1 through 11, it says that the word of God is God. 말씀이 빛으로 오셨다. And the word came as the light. 이 빛이 곧 예수 그리스도라. And that light is Jesus Christ. 그래서 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. And that's why to those who believe in His name and receive His name, He gave them the right to become children of God. 그리고 이제 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어. And then in verse 14 it says the Word became flesh. 하나님이 사람의 몸을 입어 이 말이에요. 굉장한 얘기죠. It means that Jesus, God, came in the flesh in like humankind. 그래서 히브리서 사장 12절에 말씀은 살았고 운동 얘기다. That's why we see in Hebrews chapter four twelve that the word is living and active. 이 축복을 어떻게 누리냐는 게 중요하죠. But what's important is how we can enjoy this blessing. 일단 이 말씀은요 어떻게 역사하십니까? Now first of all is how did this work or word of God work? 말씀은 우리와 함께 하시는 성부 성자 성령 하나님의 하나님은 말씀으로 역사하시는 것이죠. It says that God works through His Word as the Trinity God of the Father, Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. 성자 하나님은 저주를 없애는 
구원으로 역사하시는 거예요. 성령 하나님은 어, 능력으로 역사하시고 그렇기 때문에 어, 이 말씀은 어떻게 역사했나입니까? 이 말씀이 이제 예, 내 속에 이 말대란 말이에요. 내게 임할 때 굉장한 역사가 있는 거죠. 예, 이때부터 드디어 세 가지 사건이 없어지는 겁니다. 말씀이 내게 임해야만 에덴 동산의 그 선악과 사건, 노아 홍수 사건, 바벨탑 사건 이게 무너지는 거예요. So Eden, Noah, power, yeah. 이때 2, 3, 7의 능력이 오는 겁니다. 자 그러면 우리 모든 성도님들이 다 그렇겠지요. Sure 이 말씀을 어떻게 따라가야 되냐는 거죠. <웃음> 어, 저는 좀 유리한 게 40년 동안 을 거의 매일 메시지를 했어요. 그게 장점이죠. 그러다 보니까 뭐 어떤 상황 속에서도 말씀을 놓치면 안 돼요. It's an advantage for me. So no matter what kind of situation I am, I cannot lose hold of God's word. 처음에는 뭐 억지로라도. Now in the beginning, I forced myself to do this. 시간이 좀 지나니까 아, 이 흐름을 따라 이제 가게 되는 거죠. But as time passed, I was following the s t r a t e g It was a very big advantage for me. 그러나 제가 볼 때는 산업 현장에 있는 우리 중직자 분들이라면. 더 말씀이 필요해요. However, if you are church officers in the field of business, then you have to absolutely be inside of the stream. 사실은 목사에게도 말씀이 필요하지만 현장에 있는 여러분에게 더 필요하다니까. And of course, God's word is needed to the pastors, but to you who are in the field, you absolutely need God's word. 그래서 말씀은 반드시 이세 가지 흐름을 타야 됩니다. And so, in God's word, there is a three, three streams that we have to follow. 그세 가지 흐름이 뭔가 하니까 이 말씀이 매일의 말씀의 흐름이 있어요. There are three streams, and what is that? There is a stream that comes to us every single day. 자 그러다 보면 이 말씀은 반드시 살아 역사하기 때문에 전체 흐름이 있다. And then because God's word is living and active, there is a stream that oversees everything or the entire picture. 이렇게 보이잖아요. Then you start to see that. 전체 흐름이고 이제는 미래 흐름이 이렇게 보이는 겁니다. When you start to see the entire stream, you start to see the stream of the future. 이걸 지금 산업인들이 본 겁니다. 자, 그러면 우리 본론을 좀 들어가 보면 창세기 14장 13장 14절 18절은 아브라함이 된 얘기죠. 이 아브라함이 이 말씀의 흐름을 못한 거예요. Abraham, 말씀의 흐름을 탈 수가 없는 게 자기 입장이 그러니까요. And because he couldn't enter into God's dream, he couldn't enter because of his position. 자, 자식도 없는데 후대를 통해 세계 복음을 하겠다 하나님 말씀하시지. No, he didn't have any children. 안 맞잖아요. And yet God said through his next generation, he will do world evangelization. It didn't connect with him. 그리고 그것도 오래 있던 자기 고향 집다 버리고. 하나님이 떠나라고 하지. And then God told him to leave his kinfolk, all of his land. 그 아브라함에게는 도대체 이해가 안된 거예요. And so for Abraham, he just could not understand. 그래서 살짝 조카를 데리고 나오고. And that's why he brought his nephew with him. 거기는 많은 계산이 있었던 거죠. And with that act, there was a lot of calculation. 이거 뭐 아들 역할을 해줘야 될거 아니요. 자식도 없는데. He didn't have any children on his own, so his nephew had to become his child. 남 보기도 또 그렇고. And so to other people, it looked lacking. 뭐 여러 가지로 뭐 삼촌이 조카 데리고 가는 게 맞잖아요. And then in other ways, for an uncle to bring his nephew along. 근데 아브라함 그때까지만 해도 하나님의 말씀과 능력의 흐름을 전혀 타지 못해. But even up to that point, he didn't really know God's stream or His significance behind all this. 그럼 뭐가 안 되는 거요? And so nothing was working for him. 결과적으로 믿었던 조카 때문에 문제가 오는 겁니다. And then he started to see problems because of the nephew that he trusted. 이때서야 아브라함이 아 내가 잘못했구나. 
깨닫게 된 거죠. 얼마나 깨달았는가 하니까 조카를 불러가 얘기했어요. 어, 너하고 나하고 같이 있는 게 아무래도 아니다. 그러니까 네가 먼저 선택을 해라. I don't think it's good for us to stay together. So now you make a decision. 원래 삼촌이 먼저 선택을 해야 되잖아요. 네가 먼저 선택을 해라. You know, ask the uncle. He should make the decision first, but he told his nephew, you make the decision. 네가 이쪽을 택하면 나는 저쪽을. If you go this way, I'll go that way. 네가 만약에 평지를 택하면 나는 산지를. If you take the plains, I'll take the hills. 이 조카만 당연히 돈 되는 땅을. 달라고 한 거죠. And so of course, rightfully, his nephew picked the land that would make a lot of money. 아브라함은 할수 없이 산지를 택한 겁니다. And without choice, Abraham had to take the other. 그게 이겁니다. This is what we see in this passage. 당장 하나님의 말씀이 역사하는데 로시 아브라함을 떠난 후에 그랬습니다. And so right away we see the working of God, and he says, after Lot left Abraham. 그러니까 이제 그이 아브라함에게 말씀하시는 겁니다. So 지금부터 네가 눈을 들어 사방을 바라보라. Says, on, 동서남북을 다녀보라. 이게 영원히 주리라. 그때부터 아브라함이 단을 쌓기를 시작했어요. 예. 굉장한 일이 벌어지죠. 소돔 로시 포로대가 버리고 막 이런 일이 벌어집니다. 로스를 찾아옵니다. 집에 318명이나 가명이 있다는 거 알고 계시죠? 이때 놀라운 걸 보면은 어, 멜기 세덱이라는 사람에게 11조를 드려요. 어, 좀 놀랄 일이죠. 그리고 장세기 26장 10절에서 24절을 보면 이삭에게 굉장한 뭐, 뭐, 물질의 축복 전달하는 정도가 아닙니다. 이때 이삭이 받은 굉장한 축복들이 나오죠. 아니 1년 농사를 좀 100년께 나와요. And every, whenever he does farming for one year, he receives a hundredfold of harvest. Oh, Sam, and then when he loses a well, he starts to, he goes and finds a, the spring well. And then through, um, through hardships, he gives them a large line, plot of land. 자, 이때 아브라함과 이삭이 깨달아진 게 있습니다. But there is something that Abraham and Isaac realizes at this point. 세계 생겨죠. It was world missions. <웃음> 당연히 이렇게 응답 받아야 되겠죠. Rightfully they should receive answers like this. 그런데 이스라엘이 이걸 전혀 깨닫지를 못한 겁니다. But the Israelites did not realize this at all. 억지로 이렇게 이제 깨달아져요. They realize this by force. 산업인이 중직자가 제일 해야 될게 복음 정확하게 알고 세계 선교 알면. 모든 건 회복되는 겁니다. And so when the church officers and the business people know the gospel accurately and do world missions, everything is restored. 내일 일부 이부 때 설교하려고 합니다만은 복음 우리가 정확하게 알고 있냐? 그렇지 않습니다. Now we're going to speak about this more in the first and second service tomorrow, but do we truly accurately know the gospel? 복음 정확하게 알면 끝납니다. Because if you accurately know the gospel, everything is over. 복음이 복음을 정확하게 모른다는 증거 내일 내가. And I'll share the evidences of why we don't know the gospel accurately. 복음 정확하게 알면 반드시 이 일이 일어납니다. If we know the gospel accurately, this work of world missions will arise. 이거 언제 일어나고나 막 이삭이 죽게 되었을 때 죽음 대신에 수양 그 이후에 다 일어난 일입니다. All these things and blessings arise after Isaac was almost put to death, and then he was given the ram to save his life. 자. 자꾸만 한 가지 때문에 그렇습니다. 복음을 잘 이해 못 하니까 또 노예가 된 겁니다. It's always because of one thing. Because they did not know the accurate gospel, again they became enslaved. 이때에 복음 회복이라는 중요한 심부름을 이런 모세가 나온 장면인데 
그보다 더 중요한 것은 이드로입니다. And we see that Moses he does the important works of restoring this gospel, but we also see the great work of Jethro. 이드로 장인의 양을 치고 있었다니까. He was the shepherd of the sheep of his father-in-law Jethro. 저는 이드로라고 하는 사람이 모세를 사위를 삼았다는 다 자체에서 무슨 놀란 거예요. And I was already shocked at the fact that Jethro will even take Moses as his son-in-law. He was a runaway. 여러분 중요한 흐름을 봐야 돼요. You have to look at the important stream. 여호수아 2장 1절에 16절입니다. And then at Joshua chapter 2 verse 1 through 16. 그 아무도 못 보는 거를 기생 나합이 본 거예요. And so this thing that nobody 그렇죠. else could see that the prostitute Rahab saw. 이게 중직자와 산업인 여러분에게 가장 중요한 겁니다. 그때 같은나 지금 보세요. This is the most important thing to our church officers and also our business people. Look at what happens time to time again. 자, 이 흐름을 못 보니까 또 전쟁에 시달리기 시작했어요. But because they were not able to see the stream once again, they fell into battles and war. 이때 나온 중직자 한 분이 여러분 아시다시피 이사라고 하는 사람입니다. And then we also see a church officer during this time named Jesse. 자기 아주 중요한 재산을 양치는 것을 다윗에게 맡겼죠. He gives and keeps responsibility of his sheep, his inheritance to David. 사무엘상 16장 보면은 대제사장 사무엘이 오고 여러분 아시다시피 이 장면을 보세요. And in 1 Samuel chapter 16 verse 1 through 13 we see that Samuel comes to anoint David. 예, 다윗에게 기름 부음 만들고요. He goes and anoints oil upon David. 다윗이 골리앗과 싸울 때 정표를 받아오라고 얘기하고요. And then when he goes to fight with Goliath he says go and bring me back a token. 이렇게 해서 성전 건축까지 완전히 준비되는 이런 역사가 이 이스라엘 통해 일어난 겁니다. In this way he even goes to the point of constructing and finishing the construction of the church of the temple and this is what the word 어, 저는 여기에서 다윗보다 더 중요한 사람이 이세입니다. And so who's more important than David in this point? It is just me. 그게 중직자 산업인 여러분들이 받아야 될 응답입니다. This is the answer that our church officers and the business people must receive. 어, 지금부터 생각하셔야 됩니다. 정확하게 언약과 복음과 말씀의 흐름을 따라가면 반드시 승리하게 되겠습니다. And so absolutely you have to be able to see this. If you hold to the accurate covenant and the gospel, then absolutely you will see this. 그래서 이스라엘 지금 역사입니다. This is the history of Israel. 자, 이 복음을 또 모르니까. But again, they lost hold of this gospel. 우상 시대가 온 거예요. We see the age of idolatry. 우상 정도가 아니고 완전히 이거는. 어, 멸망받기 직전으로 한 겁니다. It's not just an idolatry, but they come to the brink of destruction. 이때에 오바데아라고 하는 중직자가요. 여기서 굉장한 언약을 붙잡게 되죠. It was from this point on that an individual named Obadiah who holds on to a tremendous answer. 자, 여기서 엘리사라고 하는 인물이 나옵니다. 이게 전부 오바다의 역할이에요. 나중에 이 엘리사는 도단성 운동을 일으킵니다. 우상 시대의 중직자 오바다 한 명이 중 영향입니다. So this is the important works that this one church officer Obadiah did during this age of idolatry. 어, 지금부터 우리 전국 세계 있는 사람인들 중요한 깨달으셔야 됩니다. 내가 은약을 어떻게 뭘 잡을 거냐입니다. Our business people throughout the world, you have to quickly come to realize what is the covenant that I will hold on to and realize. 예, 분명히 말씀은 성취되고 있고 분명히 우리는 지금 살아가고 있습니다. Undoubtedly, the word is being fulfilled and we're living our lives 그렇죠. right now. Isn't that so? 지금까지 말씀은 분명히 성취되었고. 지금까지 그 어떤 영웅도 살다가 지금까지 있는 사람 없습니다. 다 가고 또 오고 합니다. The word is absolutely being fulfilled, and there's not one hero who lived their life and is alive even today. They all ended their lives at one point. 어, 여기 있는 분이 영원히 계속 살 사람은 아무도 없습니다. And there's no one here who could live 그렇죠. their life eternally. 저 우리 기중한 외국인들이 이까지 왔는데요. 
기적이에요, 제가 볼 때. So in my, in my opinion, 그렇죠. Our precious people from afar. 어떻게 저분들이 무슨 언약을 잡을 거냐. 예, 답은 간단합니다. And the answer is very simple. 신학교 폭발 시대. So it is a age where there's so many d e n o m i n a t i o n And it is a time where there's so many denominations. And it is the age where there's a decrease of churches. And it is the age where churches are closing down. Isn't this very simple then? It's very simple. 여러분 각 지역에서 대구에서 정말 복음 바르게 알고 복음 전하는 교회와 중직자. 사명자들이 일어나야 된다 그 말이에요. 제일 중요한 게 복음 정확하냐 하는 겁니다. 복음 정말로 한다. 시험 될일 없어요. 복음 정말로 한다. 낙심할 일 없어요. 복음 정말로 한다. 내 주장할 것도 없어요. 복음 정말로 한다. 끝입니다. 이게 안 되는 거죠. 이게 안 되니까 스스로 어려워요. 뭐 조그만 문제 와도 힘들어. 교회는 당연히 안 되는 거고. 안 돼요. 세계 선교 해야 되는데 세계 선교가 뭡니까? 현상 유지가 어려워져. 이렇게 해서 종로릇을 계속하게 되는 거예요. 아무리 옳은 말도 옳은 말 아닙니다. 복음 외에는 진리 없어요. 그렇죠. 그러니 자꾸 놓치는 거예요. 또이 복음을 놓치니까 And because they lose hold of the gospel once again, they become captives. I'm so frustrated. They again and again lose hold of the gospel. 특히 외국으로 나갈 분들, 외국에서 와 있는 분들, 정확한 복음과 언약 잡으면 끝입니다. Those who will be going to another country or those who came from another country, if you hold on to the accurate gospel, then that's it. That is the most important thing. 지금 대구에서 정확한 복음과 언약이 뭐냐? Then what is the accurate gospel and the covenant inside of Tegu? 제일 급한 게 뭡니까? And then what is the most urgent thing? 지금 유럽의 지난주 보고해 보니까요 한 5만 개 정도 교회 문 닫게 된 상황에서. Right now we see from the report from last week that about 50,000 churches in Europe are closing doors. It's in an uproar. 하나님이 그런 제야 그런 걸 허락하지 않거든요. 그래서 할수 있는 방법이 건드리는 것밖에 없어요. And so this is not just something that God just allows. 결국 건드립니다. No choice but for Him to kind of poke us on the side. 그래서 터진 게 전쟁이 이번에 막 터진 거예요. And so we see the eruptions of wars and battles. 지금 미국도 심각합니다. And right now we see that the United States is facing a big problem. 교회 교회가 문 닫는다니까요. So many churches are closing their doors. 아니 교회가 문 닫으면 예배 드릴 수 있습니까? If the churches close their doors, can they give worship? 그러니까 이제 뭐 어떤 신학자는 뭐 미국에 이제 뭐 멕시칸들이 다 들어와서 장악하게 될 거다. 멕시칸 교회들이 생기지 않겠냐 이렇게 분석됐는데 뭐 일리는 좀 있습니다. Now one theologian is saying that all the Mexicans are going to come up and they're going to build the churches there. 과연 정확한 복음을 그 사람 갖고 있겠냐? And that might happen, but do they all know the accurate gospel? 이때 여러분 아시다시피. 다니엘 같은 인물이 나오고요. Now, just as you know, during this time, God raises up an individual named Daniel. 정확한 복음과 흐름을 닦아 결단 내린 겁니다. He had the accurate gospel. He knew what it was, and he resolved before it. 거기에 세 친구. And then his three friends. Esther. People like Esther. 이런 인물들이 나온 겁니다. These type of individuals start to arise. 저 사람 가지고도 세계 복음 많이 줬다 이제. And so through them, they were able to do world evangelization. 드디어 마지막 기회 왔습니다. Finally, the final opportunity came. 또 로마에 속국된 거예요. Again, they became captives to Rome. 또 복음 없어가지고. Because they lost hold of the gospel. 유대인들은 복음 안 전합니다. The Jews, they don't go and relay the gospel. 복음 모릅니다. They don't know what the gospel is. 내일 로마서에서 확인할 수 있어요. And we can confirm that the book of Romans. 그들은 복음 모릅니다. They don't know what the gospel is. 복음 줬는데. They were given the gospel, and yet they're doing other things. 이것만큼 무서운 죄가 없어요. But there's nothing more cruel or scary. 아니 사람 살리려고 복음 줬는데 사단에게 죽지 말아 잡히기 줬는데 안 하니까. 
No, they were given the, the gospel to save others but they, and also to be out of the authority of Satan, but they weren't doing any of it. 그래서 로마서 16장 3절, 4절 브리지스가 부부를 하나님이 쓰실 수밖에 없어요. 로마 살리기 위한 가이오 같은 인물들을 쓰실 수밖에 없다. 왜 그렇습니까? 로마서 16장 25절 27절에 영세전에 감추어 두었다가 세세 무궁토록 있을 걸 지금 나타내십니다. 어, 중직자분들은 한 분도 빠지지 마시고요. So without no one an exception, may all the church officers. 어, 한 주간 아닙니까? Now we have one week. 아침마다 하든지 밤마다 하든지 상관 없습니다. It doesn't matter if you do this every morning or every evening. 여러분의 강단 메시지를 붙잡으세요. Hold firmly to the pulpit message of your church. 여러분이 강단 메시지를 굳게 붙잡으면 하나님이 이 강단에 말씀을 주실 겁니다. And then if you firmly hold on 그렇죠? to your pulpit message, God will give you the word through his pulpit. 만약에 여러분 교회에 세계 움직일 렘런트가 있다면 하나님은 그 강단에 말씀을 주시겠죠. If there is a remnant in your church to move the world, then God has no choice but to give the word through his pulpit. 만약에 여러분이 세계 복음화에 될 분들이 이 중직자들이 모여 있다면 하나님 분명히 강단을 축복하셔야 되겠죠. And in your church, if there are church officers to do world evangelization, then God, He will bless His pulpit. 그래, 강단 메시지를 굳게 붙잡고. 주간 집회 메시지 한 개씩 들으세요. And then holding firm to the pulpit message, listen to at least the weekly conference messages once a week. 반드시 있습 그리고 오늘 하는 이름 토요 핵심. And then the messages, 들으세요. the core message that we see on the Saturdays, you have to listen to that. 그리고 기록은. 기도 수첩에 하세요. 기도 수첩 오늘 뭐 하나 보고 그 그날 그날에 기록을 하세요. 예, 한 주간이면 충분합니다. 아침마다 들으면 딱 맞습니다. 강단 메시지 중심으로. 왜 강단 메시지 중심이냐? 여러분이 사는 현장이기 때문에. And why is it centered on the pulpit? Because that's the field that you live in. 강단 메시지에서 중요한 답이 나올 겁니다. You will see important answers. 예, 답이 안 나오는 것은 여러분 지금 예배를 잘못하고 있는 겁니다. And if you're not receiving these answers, 빨리 예배해 보세요. You're incorrectly giving worship. You have to. 일 문제 아니요. And so it's not just about understanding or not understanding. 어떻게 좀 불쌍하죠? 일 잘한다 못한다. 별 차이 없어요. Or the work that you do 그렇죠. or you don't do, that doesn't matter. 아이고 뭘막 그렇게 막 잘한다 못한다, 별 차이 없어요. Oh, this person is really good at that or bad at that. It doesn't really matter. It's no difference. 답을 얻어야 돼요. You have to receive answers. 이 답을 딱 얻으면. 주간 집회에서 보는 눈이 열립니다. Answer, 제일 중요한 여러분 주일 예배 강단이라니까요. The, uh, the messages, so messages 아이고, 막 우리 목사님 설교가 뭐는데 아무 상관 없어. Oh, his, his 그리고 이제 토요 핵심 가지고는 마무리를 다 이렇게. 그러면 여러분 손에는 매일 같이 여러분이 중요한 응답을 기록해야 되니까 기도 수첩에 하라니까. 그러면 여러분에게 중요한 게 보일 겁니다. 이 자꾸 기도하면 이때부터 
오력이 생겨나요. When you hold on to this, it is from this point on that you start to gain the power. 힘이 생기고, 지력도 생기고, 막이 힘, 체력도 생기고 따라오는 겁니다. Physical power, all these things will naturally follow along. 예, 이 축복을 평상시 항상 누릴 때 미래가 보이는 거죠. And when you're enjoying this blessing on a daily basis, you start to see the future. 그럼 따라가면 됩니다. And all you have to do is follow that. 어, 중직자 산업인 여러분들은 중요한 분들입니다. 그렇죠. 왜 그러냐? 여러분이 응답 못 받으면 여러분 집도 어렵고 교회도 어렵고 다 어려워요. 그렇죠. 여러분은 중요합니다. 여러분이 응답 못 받으면 현장도 어려워져요. 그렇다고 해서 여러분이 일을 안할 겁니까? 그것도 아니잖아요. That, work, 그렇다고 가정을 버릴 겁니까? 교회를 안갈 겁니까? 그것도 아니잖아요. 여러분 중요해요. So 그래서 무조건 진짜 힘을 얻어야 돼요. So 어, 내가 복음이 정확한가를 늘 체크해야 돼요. And every single day you have to always check 왜냐? and confirm if you know the accurate gospel. 계속 놓치니까. Why? Because we constantly lose hold of it. 어그 훌륭한 사람들이 모인 로마 교회에서 우리가 복음이 정확하다 안 정확하다를 한 번도 체크를 안한 거예요. And so all these individuals, successful individuals of the Roman Church, not once did they confirm or check if the gospel was accurate. 마틴 루터가 복음 들고 나온 거야. And then again we see that Martin Luther he comes out with the gospel. 우리가 예수 그리스도 믿음으로 구원받는 거 아니냐? No, do we not receive salvation through the grace of the blood of Jesus Christ? 전 세계 뒤집었다. 하나님이 뒤집은 겁니다. 여러분은 언약의 사람입니다. 오늘부터 이 언약 잡으시고 정말 응답을 받는 증인이 될 것이고요. 그렇게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심이 오늘 복음으로 세계 살릴 정인들 위해 새로 응답을 받을 정인들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.